Nazdar, takže vítejte u dalšího tutoriálu na Game Maker. Tento tutoriál je určen pro úplné začátečníky s Game Makerem. Bude se tady jednat o jednoduchou hru, což bude pohyb míčku a sbírání bodů. Tak jako první, co si uděláme, tak si vytvořím sprit. Jmenuje se Messi S hráč. Tady v této hře jednoduché si uděláme jenom pohyb, hmm, sbírání těch bodů, možná nějakou hudbu. Je to opravdu pro úplné začátečníky, kteří Game Maker vidí poprvé a neumí v něm nic. Tak, vytvořili jsme si sprit. Teď si vytvoříme ještě jeden a bude to vlastně bod. Uh, my si vytvoříme, dáme si ho 16 x 16. Tak. A dáme si to třeba žlutý. Taky žlutý pod. Tak. My bychom měli sprity. A my si vytvoříme obě. Zmenujeme o hráč. A dáme si sprit hráč. Dále si vytvoříme další objekt, pojmenujeme ho O bod a dáme si tady bodu. Tak. E, dále si do O hráč dám Event, e, dáme si Keyboard a Let. Event je vlastně akce. Třeba a dali jsme si tam akci, že když máš ten kláves doleva, tak se nám provede e, nějaká druhá akce, kterou si dáme tady. Takže když máš ten kláves doleva, tak si dáme tady hnedka z prvního podmenu Move. Tady ikonku Move Fix. A dáme šipku doleva. Speed si nastavíme třeba na 4. Tady jsme si nastavili, že když zvláštěme vlastně šipku doleva, tak se nám objekt bude pohybovat směrem doleva rychlostí 4. To samé, nebo dám duplicate, a to samé si dáme na keyboard right. Tady akorát změníme šipku doprava. To samé si uděláme aj na šipku nahoru. Potom šipku dolů. Tak. Teďka si vytvoříme room, neboli místnost. A vložíme si tam hráč. Hmm. Tak a vidíme, že objekt se nám pohybuje, ale nezastaví se. To u některých her může být účelem, ale teď to naše naši účelem není. Takže si dám Event a Keyboard No Key. A tam si dám zase tu ikonku a hmm, tečku prostřed Speed 0. Když nebude značit žádná klávesa, tak vlastně objekt bude stát na místě, nebo když bude mít nulovou direkci nový úhel a rychlost 0. Teď můžeme odkoušet a uh, vidíme, že když pustíme, tak se nám objekt zastaví. Tak, dále si naprogramujeme body. Dále collision, Facebook. Vysvětlím vám to potom, až tady dám všechno, ale pod druhého podmenu Mine 1 si dáme uh, Instant Destroy, nebo ještě, to si ještě nebudeme dávat. Dáme si ze Score, si dáme Set Score a Score si nastavíme třeba na 10 bodů za jeden bod a dáme Relativ. Všechno vám to potom vysvětlím. Z Mine 1 si dáme Instance Destroy a tady se nastavíme Add. 
Tak, teďka jsme se nastavili, že když se vlastně hráč srazí s objektem bot, tak se nám přičte skóre 10. To relativ znamená, že se nám bude přičítat. Kdyby jsme relativ nezaškrkli, tak skóre se nastaví na 10, a kdyby jsme měli 20, tak se nám nastaví na 10. Takhle, když budeme mít 20, tak se nám přičte 10, tím pádem budeme mít 30. Tady jsme si dál nastavili Destroy do Incense, což vlastně zničí objekt. A proč jsme dali Odr? Protože Sell je vlastně tento objekt, že to zničí, a Adr je, že to zničí ten druhý objekt. Tím pádem nám to zničí objekt, se kterým se srazíme, což znamená objekt bot. Tak. Sledřeme náš room a někam si tam naskládáme body. Tak, pustíme. Tak, a vidíte, že body si ničí, když se podíváte tady do pravého horního rohu, tak se nám aj přičítá skore. Teďka si uděláme, aby e, nám, aby se nám skore zobrazilo v e, místnosti, kde chceme. To uděláme tak, že si vytvoříme další objekt. Nebudeme mu přiřazovat, přiřazovat žádný obrázek, nic. Jenom si ho pojmenujeme objekt score. Tento objekt nám vlastně bude kontrolovat score a bude nám ho vypisovat. Dáme si event, dáme si draw a tam si hmm, konky score dáme draw score. Uh, Toto nechám tak a tady se nastavíme score okay. to máme česky a nastavíme si relativ. Tady jsme se nastavili, že vlastně drag je výpis, uh, takže bude nám to vypisovat drag score, což nám znamená, že nám to bude vypisovat score na souřadnicích x0, y0. A relativ znamená, že od toho našeho objektu. Takže od objektu no, score nám to na nulových souřadnicích vykreslí score, což znamená to je jednou chuduchost, že nám toto score vykreslí přesně tam, kde budeme mít objekt. Tak, teď si to vložíme do našeho roomu. Vložíme si to tam, kde chceme, aby se score vykreslovalo. A A, a, a vidíme, že tam, nám tam vypisuje háčky, takže si potom musíme změnit nějaký fond jiný. A vidíme, že skóre se nám tam ukazuje. To je hlavní. E, co dál? Takže dál bychom si mohli udělat nějaké stěny, protože objekt nám vlastně vyleze mimo. V tuto chvíli jsem se rozhodl, že. To neuděláme jako jednoduchý tutoriál, ale uděláme z toho kompletní kruh. Takže si nastavíme test a budeme tu hru postupně vylepšovat, aby ji prostě dostala až mrnc. Nechám si to 32x32. Necháme to černý. Tak, uděláme si nový objekt, pojmenujeme ho Alozik. Tak a zaškrtneme solid. Solid znamená, že ten objekt je pevně daný, statický, že se nehybe. Je blbost nastavovat solid objektu, který se pohybuje. Vydám objekt hráč a dáme kolizi se zdí. Tady do kolizi se zdí se nastavíme move to contact. Direction nastavíme na direction, já vám to vysvětlím potom. A necháme to takto. Tady jsme se nastavili, že pokud se objekt srazí se zdí, tak se bude pohybovat do té doby, dokud se s tím nesrazí. A až se s ním srazí, tak se vlastně zastaví. Direction zůstane na direction, protože direction je vlastně natočení toho objektu. A tady jsme se nastavili, že to natočení zůstane na stejné. Hmm. Bude prostě stejné to natočení, ten úhel nebude se změnit, nebo se změní na tu stejnou hodnotu, jakou byl, takže se nezmění. Maximum minus jedna, to je rychlost pohybu, myslím, no, 
A tady si necháme solid objekt, to jsme si právě nastavili, že jenom o ty pevně dané objekty se zastaví. Tak, teď si to řeme růk zas. Rozminu a dáme si tam hmm, objekty. Zdi. Já to dávám tak, že držím shift a jenom táhnu myší. Je to rychlejší, ale potom je to nepřesný. Takže my zatím nepotřebujeme nějak přesno. Tak, zdi tam jsou, objekt se o ně zastaví, nehne se dál. A to bude pro tento tutoriál asi všechno. A v dalším tutoriálu se tam nastavíme nějaké pozadní a základní nepřátelé. Tak, těším se s vámi u dalšího tutoriálu a nazdar.